Este video está patrocinado por Logan Steven y Esteban Alejo. Así que ¿no? toda la plata pues, que nos hemos gastado en estas achipapas corre por nuestra cuenta. En ese caso, si no nos gusta algo, pues lo vamos a decir. Si nos gusta, pues lo diremos también. Bueno, y a continuación tenemos el versus de las achipapas de Tulcán. Y las marcas que están participando son La Caja 04, eh, Street Burger, Qué Rico Restaurante, El Bandido Burger, eh, Quinta Lazo y por último Holidays. Bueno, las hemos ordenado de menor a mayor tiempo, eh, cuánto se ha demorado cada una de estas achipapas. Tenemos primeramente a la caja 04 que se ha demorado 17 minutos, eh, no se ha demorado pues casi nada. Después tenemos a la de Street Burger que se ha demorado 20 minutos. Después tenemos a Que Rico que se ha demorado 25 minutos. A la del Bandido que se ha demorado eh, 26 minutos. Está en empate con la de Que Rico, después tenemos a la de Quinta Lazo y a la de Holidays que también pues están empatadas porque una ha llegado en 35 minutos y la otra en 36 minutos. Así que ahora las vamos a ordenar eh, de menor a mayor precio y después pasaremos a ver de una vez cómo es la presentación de cada una de estas achipapas. Bueno, a continuación vamos a mencionar los precios de cada una de estas ricas achipapas. Y pues aquí en primer lugar y la más barata la tenemos a Qué Rico Restaurante con el precio de $1.20 incluido envío. Cabe recalcar que ellos utilizan un método diferente de delivery ya que cobran 20 centavos por cada plato. Es por eso que nos ha salido tan barata también. Después tenemos al Quintalazo que nos ha salido en $2.25 costando $1.25 el envío y un dólar la salchipapa. Como tercer lugar y teniendo los mismos precios, $2.25, $1.25 de envío y un dólar de la salchipapa. No, perdón, $1.25 de la salchipapa y un dólar de envío. A Holidays, después tenemos a Street Burger costándonos $2.40, $1.40 de salchipapa y un dólar de envío eh, a la casa. La caja 04 se ubica en quinto lugar eh, teniendo un precio final de $2.75 eh, con un dólar de envío. Y como final tenemos al bandido Burger costándonos $2.90, un dólar $1.90 por la salchipapa y un dólar por el delivery a casa. Así que vamos a ver eh, cómo es la presentación de cada una de estas salchipapas y después ya procederemos también a degustarlas. En el mismo orden que la tenemos ordenada ahorita. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar la presentación de la primera salchipapa que es la del Querrico. Aquí podemos ver que nos han dado el trinche, eh, un ají y una salsa de tomate en bolsitas y una respectiva servilleta. Después tenemos acá pues en una, la tarrina estándar y aquí podemos ver pues que tenemos el producto. Eh, por lo que yo miraba pues pensaba que iba a estar más lleno pero no llena todo. Yo a, a mi parecer pues le veo muy pocas papas y el tema de tomate se lo ve como que muy regado. No está estéticamente correcto y puesto, ¿no? O sea, se ve medio feo y como que no provoca esa intención de comer ni da gusto así de ver. Y, decir que rico. Sí. y el tema de las salchichas pues tenemos cuatro salchichas. Eh, que pues sí, la sumamos y forma una salchicha entera. Listo. Eso, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bueno amigos, como segunda salchipapa tenemos a la del Quinta Lazo que viene con un plus adicional ya que mantiene unas bolsitas con salsas herméticamente selladas en una bolsita simple. Aquí podemos ver el, uh, el, el ají, el, la mayonesita y la salsa de tomate o ketchup. Después abrimos esta y podemos ver una salchipapa bonita, se la ve bien doradita, las papas mantienen en su punto bueno, yo como que fuera chef. Y aquí tenemos una salchicha y con su respectivo tenedor, se ve muy bien, así que va a mantener una buena puntuación esta salchipapa. Ahora vamos a pasar a ver la presentación del Holidays, tenemos pues que es como las anteriores, la tarrina estándar, nos han dado pues un ajicito y las salsas pues creo que no nos han dado más, no sé si estará ya puesta en, la, en las papas, vamos a ver. Eh, acá sí, acá como les decía pues ya tenemos la salsa de tomate, eh, mayonesa y aparte nos han dado una salsa rosada que eso pues las otras pues no lo tenían. Aquí podemos ver, o sea, sí llena toda la tarrina con papas y tenemos pues una salchicha entera eh, y su respectivo trinche. Ya para que puedan comer esa vendría a ser la presentación. Miren cómo están las papitas. Eso. Bueno, como cuarta salchipapa tenemos a la de Street Burger que nos viene con dos envasecitos, uno de ají que lo podemos ver por acá, otro de mayonesa que lo vemos por acá y su sachet de salsa de tomate muy pequeñito como lo estamos viendo por aquí. También su tenedor para comer la salchipapa, un tenedor en general y también una servilletita. 
eh, aquí abrimos y bueno, esta ya cambia un poquito, podemos ver que está bastante buena la presentación, incluye dos salchichas, es un plus que le da a las otras que incluyan solo una y vienen bastantes papas, unas papas más finitas, eso ya dependerá de gustos, pero se ve muy bien y viene también bastante contenido, así que un punto a favor para los salchipaperos de salchicha. Bueno, ahora tenemos a la quinta salchipapa de la caja 04, en este caso pues nos han dado el respectivo trinche, está pues abrazado por su respectiva servilletica, tenemos aquí una salsa de tomate que tenemos aquí en esta mini tarrinita, no sé si te lo viendo, ahí está, tenemos también la, la mayonesa de igual manera, y en este caso pues tenemos aquí a un baldecito donde nos ponen el producto, así que vamos a ver qué tal. Aquí tenemos, ah, aquí podemos ver la diferencia porque nos han puesto eh, guacamole y hay muchas salchichas, a ver cuántas, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé si habrá más por ahí abajo. Y abajo tenemos pues las, uh, las papitas, eh, sí, se las ve bueno y está lleno, totalmente lleno el, el balde. Así que pues sí, la verdad eh, está muy buena la presentación de la caja 04. Ahora vamos a pasar a la última presentación del último sachipapa. Ahí está. Bueno. bueno, la quinta y última sachipapa es, si me confirma, Logan del bandido. Claro que sí, este es del bandido. Yes. Una, una presentación ya bastante conocida, ya que esta sachipapa, o mejor conocida como la papa sencilla, viene también con su ensaladita, que es la esencia de la casa, ¿no? Que viene con cebollita la lechuguita y la salsa de tomate y la mayonesa que al parecer a primera vista quizás no se vea tan apetecible pero cuando lo pruebas la verdad que he tenido un sabor bastante bueno ya en anteriores ocasiones que las he probado aquí tenemos la presentación de las salchichas en, en rodajitas, en moneditas algo diferente a diferencia de las otras y por acá podemos observar las papas que están un poco más eh, cortadas de manera más delgada y bueno se ve bastante bien la presentación que incluyen también su respectivo tenedor y fundita herméticamente sellados con una servilleta. Bueno, ya estamos llegando a la última parte del video. Aquí vamos a pasar a degustar la salchipapa y de una vez vamos a calificar cada uno de los parámetros que hemos tomado en cuenta. Bueno, voy a proceder a la degustación de qué rico salchipapa. Mm. A mí me gusta ponerle siempre esa salsa de Yo voy a probar así nomás las papas, a ver Bueno, procederé a dar mi, mi calificación a esta salchipapa. La verdad es que las papas no están así muy bien, muy buenas, pero o sea, no están malas tampoco. Pero en las salchipapas sí noté que están súper ricas las salchichas. Las salchipapas en las salchichas están súper ricas. Así que en el sabor yo le pondría un 4. Eh, en la presentación, si sí, la verdad no estuvo tan buena, le pondría un 3,5. <risa> En el precio si sí le pongo un 5 porque por 1.20 tenerla en tu hogar ya es bastante bueno, así que un 5 en el precio. Bueno y como último apartado tenemos el envío, el tiempo de envío, eh, se tardó 25 minutos en llegar esta sachipapa, así que le doy un 4 también porque no es mucho y en verdad en ese tiempo se manejan aquí en esta ciudad, así que un 4 está bien. Bueno, a mi parecer, pues las papas, la verdad, pues no me han gustado mucho. Eh, siento que las sentí un poquito muy duras, como que les faltó un poquito más de cocción. Eh, pero las salchichas, la verdad, también me gustaron mucho. Y el tema del tomate, pues creo que sí sería mejor mezclarle con, con cebollito, algo así, para que quede mejor el sabor. Porque solo así como que no entra mucho, la verdad. En el tema del sabor, pues yo le pondría un 3.5. Ya voy a seguir anotando de una vez. Eh, en la presentación... Pues eh, podría decir que es la, la estándar, pues le daría pues 2.5, que sería un promedio. Y en el tema del precio, pues le pondría 5 porque es la más económica. O, o sea, a mí me sorprendió pues el tema del precio del envío, que solo son 20 centavos, pues la buena es 5. Y el tema del envío, pues igual que Esteban, pues le daría su 4. Ahora vamos a pasar a probar la siguiente salchipapa. Ya estamos con la salchipapa del quintalazo, vamos a probar qué tal está y de una vez pasaremos a calificar. Así que a ver, esta está que se ve, vamos. Bueno, a mi parecer, pues las papas sí me han gustado un poquito más que las anteriores. Les daría un 4, ya que están, sí la siento como más esponjositas, entran como más suaves a la boca. El tema de la presentación, es una tarrina más pequeñita, cuadrada. O sea, se ve elegante, pues por esa parte, pues yo le pondría eh, un 4. Y el tema de precio, pues es 2.25. Creo que es un precio bueno. Sí lo pagaría, la verdad, porque si han llenado la tarrina eso, entonces sí le pondría un 
Y en el tema del envío, esta sí se ha demorado eh, considerablemente, se ha demorado pues 35 minutos. Eh, ahí le pondría pues un 2 <coughs> Bueno, yo pasando a mi puntuación, en el sabor yo le pondría igual un 4 al igual que el anterior, porque en esta la verdad que las papas sí están mejores, pero la salchicha es la que siempre ponen, entonces es como que no, no hay un cambio, entonces igual le dejo con un 4, pero las papas mejoraron mucho. En la cuestión de eh, la presentación, sí se la ve un poco mejor, de hecho se las ve un poco mejor presentables las salsas, así que igual yo le pondría un 4 en este apartado. Después tenemos a la presentación del a la, al precio que está a 2.25 y me parece que está bien, o sea, llegando al límite, pero esto creo que es incluido el envío, entonces así que sí está bien, igual le mantengo con un 3.5 tal vez, y en la cuestión del de envío, en el tiempo de envío igual se han demorado mucho, entonces un 3 yo creo. Uh -huh. La tercera salchipapa que vamos a probar es de Holidays, se la ve bastante bien, así que vamos a proceder a la probanda. A ver, a mí me da curiosidad la, la salsa rosada. A ver, voy a ver qué tal, porque hace mucho tiempo que no probé esta salsa. Bueno, eh, en el apartado de sabor yo le pondría un 4 igual porque está bastante buena las papas. Están doraditas, están buenas y como que tienen un sabor distinto del Holidays. Y la salchilla también es la misma, pero está bueno, bueno. Y después tenemos el apartado de... de la presentación, ¿cuánto le ponen la de presentación? De la presentación le pongo un... También viene con su salsa rosada, como dijiste. Igual le pondré un 4, la verdad, un 4 también. O 4.25 le pongo. 4.25, mi amigo. Bueno, la cuestión del precio yo le daría un 4, ya que a diferencia de la del quinta lazo, en esta viene una tarrina más grande y está súper llena, se está repleta de papas y eso es eh, muy bueno. Y en la cuestión del envío se ha tardado eh, 36 minutos, ahí tiene un error, así que le pongo un 3, igual que la anterior, ya que es muy similar el envío, así que 3 para esta cuestión del envío. Bueno, pues a mi parecer eh, las papas sí me han gustado, eh, creo que no tiene mucha diferencia a las del quinta lazo. Y las salchichas pues sí me ha parecido ricas, el, eh, el tema de la salsa rosada pues me ha parecido por esa parte bien, pues en lo, le pondría de sabor eh, 4.25. En el apartado de eh, la presentación pues sería el estándar para mí, pues en ese caso yo les pondría de 2.25. Y el tema del precio eh, me parece muy accesible y la verdad sí ponen bastante, entonces por esa parte yo sí le daría un 4.25. Bueno, y en el tema del envío, eh, yo le pondría 2.5, ya que es la que más se ha demorado de todas las sachipapas. Así que eso, vamos a pasar ahora a probar la siguiente sachipapa. Bueno, ahora vamos a pasar a probar la de Street Burger, que es la que nos han dado dos sachichas. Vamos a probar qué tal está. Bueno, a mi parecer... Eh, estas son para mí hasta ahora las papas que más me van gustando, creo que es por lo... Eh, se, están esponjositas, el tema de la sal está bien y entran súper rico a, al paladar. Las salchichas sí me gustaron mucho, eh, en ese caso entonces le pondría de sabor 4.5. En el tema de la presentación vendría a ser el estándar, que es la termina. Eh, con el tema de las dos salchichas sí le pondré un poquito más de, de puntuación. En este caso pues, le pondría un 3.5. En el tema del precio, pues nos ha costado 2.40. Eh, ese estándar se podría decir. Y pues por esa parte, pues yo le pondría un, un, un 3. Y en el tema del envío, pues se han demorado 20 minutos. Eso es bueno, o sea que no se han demorado casi nada. Es la segunda más rápida en llegar. Y pues le pondría un 3.8. ¿Qué te ha parecido? A ver, el estrés burger, la verdad es que las papas sí, dope. Estuvieron buenas, así que yo aquí daré la puntuación más alta hasta ahora, es 4.25 en el sabor. En la cuestión de presentación, sí vino bien con sus dos salsitas, aunque no tan llenas, estaban ahí medio raro, pero igual está buena la presentación por la opción de las dos salchichas, igual un 4 ahí en este apartado. Después en el precio costó 2.40 esta salchipapa. Me parece que está muy bien porque incluye el envío y al igual que la del Holidays ocupa toda esta terrina así que es una porción bastante grande y aparte las dos salchichas bastante bien, igual un 4 aquí le damos y en la cuestión del envío igual llegó rápido así que un 3.75 creo que estaría bien amigo Robert. Bueno amigos tenemos la quinta salchipapa por aquí que incluyó el plus del guacamole que está muy súper bueno, muy súper bueno así que vamos a continuar con vamos la degustación de lógica.
Give me mother guacamole, brother. Sabor la partió, se divorció, se acabó. El sabor está súper bueno. 4.75 para esta de la caja, súper rico el sabor y bien esa del guacamole. Pensé que no se llevaría bien con las papas, pero bien, bien, bien. Después vamos con la presentación, que si sí está bonita, igual vino con esas dos, ¿verdad? Salsas de ahí, entonces está bien, asiadito, bonito. Así que un 4 también, un 4 le pondría yo. Después en la cuestión del precio, 2.75 ya me parece un poquito elevado, nada más por los 25 centavos. Así que le pondría una, una puntuación de 3.75 en la cuestión del precio. Y vamos con el envío, que fue una brutalidad, porque hacer esto a mí me parece... No entiendo. Hacer esto, o sea, está bien elaborado y todo, y llegó en 17 minutos. O sea, la cuestión de hacer y llegar en 17 está súper bien, así que un 5 en envío también. Bueno, para mí el sabor, pues sí me ha gustado mucho. Eh, las papas, mmm, ahí fresco, o sea, sí las comería, pero creo que sí podría mejorar el sabor para mí. El guacamole está súper rico, las salchichas sí me han gustado mucho, eh, porque además de que ponen bastantes... El tema de la presentación sí me ha gustado. Entonces, el tema del sabor le pondría 4.5 y la presentación sí me ha gustado mucho, más porque tiene la tapita y eso para que no se nos riegue, eh, le pondría un 5. En el tema del precio, eh, es, vale 2.75, pues por esa parte pues ya bajaríamos un poquito la puntuación porque vendría a ser casi la, casi la más cara, le daría un 2.75. Y en el tema del envío, pues... Yo sí le doy un 5 porque no se ha demorado nada en llegar y eso pues vendría a ser la calificación. Ahora vamos a pasar a la última salchipapa que nos queda y vamos a ver qué tal está. Bueno, ya estamos en la última salchipapa, ya casi nos estamos empachando, pero ya estamos por culminar este video. Aquí tenemos pues la que nos han dado pues con ensalada, en cebollita, lechuga y pues vamos a ver qué tal está pues el sabor. Yo sí voy a mezclar todo para ver qué tal está. La verdad esta salchipapa me ha encantado, no sé si es por el tema de la combinación de la cebolla, la lechuga con las papas y las salchichas, pero esta creo que va a ser el primer 5 que le voy a dar de sabor, a mí se me ha encantado mucho. Ya el tema de la presentación pues eh, le pondría un 3.90, ya que vendría a ser la estándar, pero ya que tiene la lechuga y la cebolla, le doy esa puntuación. Y el tema del precio, pues esta vendría a ser la, la más cara, pero no por mucha diferencia, ya que la anterior pues eh, costaba 15 centavos menos. Por esa parte, pues le pondría un, un 2.70 en la calificación del precio. En el tema del envío, pues esta salchipapa se ha demorado 26 minutos. Es un tiempo considerablemente bueno y pues ahí le pondría un 3.5 en el tema del envío. No, la verdad es que está buena la salchipapa. O sea, como ya les dije antes, que la presentación quizás... No se vea tan apetecible, pero cuando lo pruebas, ¡boom! Situación de sabores. Así que igual yo creo que le doy un 4.75 a la mano. Está bien buena, bien, bien buena. Eh, tenemos la cuestión después de la presentación. La estándar normal, así que un 4. Se lleva o 3.75 mejor, mi amigo Logan. En la cuestión del precio, sí me parece ya un poquito exagerada. Así que es mejor eh, comer en el local. Así que yo aquí sí le daré un 3. Y al final, la cuestión sí, del envío, 26. 26 minutos, no se me hace exagerado, así que la de, de 3.5 le daré en la cuestión del envío, ya que es estándar y no se demoró mucho. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la sumatoria de los puntos totales y vamos a ver cuál es la salchipapa ganadora de este video. Y vamos a dar pues nuestro veredicto final. Eh, cómo eh, sería pues la posición de cada una de estas salchipapas a nuestro sabor. ¿A ti qué tal? ¿Te ha parecido? Eh, en parecido? mi primer lugar quedó la caja. Felicitaciones al señor Homer. Porque muy rico los sabores, las combinaciones, todo muy bien. Segundo me quedó el que rico. Y pues aunque no estuvo tan buen el sabor, el precio le salvó la tabla. Street Burger, bien. La presentación, la porción más que nada, a los que les gusta comer bastante, es una buena opción para ir a Street. Holiday igual viene bastante, es bueno y el tiempo igual es moderado. El bandido, el precio un poquito elevado, pero de ahí, o sea, puede valer la pena. Lo malo que el tiempo igual es bastante de espera. Entonces por eso nos ha quedado entre las últimas posiciones y como eh, último mi lugar mío es el quitalazo, ya que no es una porción tan grande, es demoroso y aunque no es tan caro, pues igual está en los últimos lugares. 
Bueno, para mí, pues, eh, en primer lugar estaría también, de igual manera, la caja. Más que nada porque me ha gustado mucho la presentación y porque le pone el tema del guacamole, que queda, pues, súper rico, la verdad. En segundo lugar, ya la pongo eh, a la salchipapa del bandido. ¿Por qué? Porque me gustó mucho el sabor. Creo que al final me ha gustado de todas, pero ya le baja, pues, el puesto, eh, debido a que es la, la, más, la más costosa. En, ter en tercer lugar, eh, pondría yo a Que Rico y a la de Street Food. Ya que para mí, bueno, o sea, el tema de las papas estuvieron como el sabor estándar eh, y el precio pues también vendría a ser estándar, por eso le di el, el tercer lugar. Después, eh, en cuarto lugar, yo pondría la del Cuitalazo. En este caso, me, pues le pongo esta, esta posición por el precio, el sabor pues ahí fresco. Y en el tema del envío, pues sí se han demorado. Y por último lugar, pues pondría la de Happy Days, que también, o sea, el tema del sabor ha sido pues regular. Eh, lo que no me ha gustado, pues que sí se han demorado mucho. Eh, se han demorado 36 minutos, que es la que más se ha demorado. Bueno muchachos, hasta aquí va a llegar este video. Espero que, le, uh, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. No olviden pues seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Ya, ya les voy a dejar acá los links de Esteban Alejo para que vayan a seguirlo, que también ha sido unas... Eh, fotografías y videos geniales en su canal y pues si quieren ya nuevos videos pues no olviden de comentar que yo estaré pues eh, a disposición de ustedes para hacer futuros videos eso y tú que tengas algo que decir tal vez no nada igual agradecerte a ti por esta oportunidad de probar las anchipapas quedamos muy llenitos <risa> sí. pero la pasé súper genial y como dijo Logan síganos en nuestras redes ahí me dejará mis redes sociales por abajo en el below y ya muchas gracias y nada, pásense por mi canal que también tengo ciertos videos medios interesantes y espero que les gusten. Así que se cuidan mucho y nos vemos ojalá en una próxima ocasión que me invite Logan. Y no se pierdan que voy a hacer una dinámica en Instagram para que te puedas ganar tu salchipapa a domicilio. Así que atentos ahí en las redes sociales. Nos vemos. Bye.